అందరికీ నమస్కారం అసలు వారికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి దాని ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అది ఎన్ని స్టేజెస్లో ఉంటుంది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలమా ఒకవేళ చేయగలిగితే ఎలాంటి స్టేజెస్లో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలం అండ్ అలానే దానికి సంబంధించిన ప్రికాషన్స్ కావచ్చు వీటన్నిటి గురించి మనతో మాట్లాడడానికి కన్సల్టెంట్ రేడియాలజిస్ట్ అండ్ అలానే మేవింద మెడికల్ కేర్ సెంటర్ చైర్మన్ రాజేష్ కుమార్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు నమస్కారం డాక్టర్ రాజేష్ నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎలా ఉన్నారండి ఐఎమ్ గుడ్ అండి ఫైన్ సో ఫస్ట్ అసలు మాకు మేవన్ మెడికల్ కేర్ సెంటర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో ఇది మేవన్ మెడికల్ సెంటర్ అనేది మన బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ టూలో ఉందండి ఇది సో మనం ఇది డే కేర్ ఎక్స్క్లూజివ్ డే కేర్ సెంటర్ సో వీ హవ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇట్ అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండి సో అప్పుడు ఈ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డే కేర్ సెంటర్ అనేది హైదరాబాద్లో లేకుండే సో మనము టెన్ ఇయర్స్ బ్యాకే లేజర్స్ ఫర్ వ్యారకోజ్ విన్స్ ఫైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్ట్లు అని మనం ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాకే మనము రికగ్నైజ్ చేసి ఒక డే కేర్ సెంటర్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం సో ఇది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫస్ట్ సెంటర్ మన ఇప్పుడు కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉన్నప్పుడు కూడా మనదే ఒక ఫస్ట్ సెంటర్ అండి సో ఎక్స్క్లూజివ్ డే కేర్ సెంటర్ ఫర్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఫర్ వ్యారకోజ్ కావచ్చు ఫైల్స్ కావచ్చు ఫిషర్స్ ఫిస్ట్లాస్ సో అవర్స్ విజ్ ఫస్ట్ డే కేర్ సెంటర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓకే సో ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రత్యేకత ఏంటి స్పెషల్లీ అంటే ఏం చెప్తారు సో స్పెషల్లీ అంటే ఇప్పుడు యాజ్ ఎ సెడ్ వీఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇన్ టు డే కేర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆఫ్ వ్యారకోజ్ మీన్స్ ఫైల్స్ ఫిషర్స్ అండ్ ఫిస్లర్స్ ఇప్పుడు మీరు మొత్తం హైదరాబాద్లో చూసినా కానీ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మనము ఎక్స్క్లూజివ్లీ మనకు ఒక డే కేర్ అంటే పొద్దున వచ్చే సాయంత్రం వరకే పేషెంట్ ఉండి వెళ్ళిపోయేటట్టు వాకింగ్ చేసి వెళ్ళిపోయేటట్టు ట్రీట్మెంట్ చేసే పద్ధతిలో మనమే చేస్తున్నామండి సో మనకు ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ వ్యారకోజ్ చూస్తే వీ హ్ డన్ మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కేసెస్ అండి ఇప్పుడు సో మనకి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి వీ సే వీఆర్ మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ట్రీటింగ్ వ్యారకోజ్ విన్స్ విత్ లేజర్స్ ఓకే అలానే మేవన్ ద మెడికల్ కేర్ సెంటర్లో ఎలాంటి చికిత్స విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి సో అగైన్ ఇప్పుడు మనకు వ్యారకోజ్ విన్స్ ఒకటి చూసుకుంటే కూడా సో అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయండి సో ఒకటేమో ఓల్డ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే సర్జరీ చేసేవారు అంటే మల్టిపుల్ జాగాలో కటింగ్స్ పెట్టేసేసి హుక్స్ పెట్టి దాన్ని వీన్స్ని బయటికి లాగేవారు దట్ ఇస్ ఓల్డ్ టెక్నిక్ సో అలా సక్సెస్ చేసుకుంటే కూడా చాలా తక్కువ ఉండేది అరౌండ్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో అది అలా అడ్మిషన్స్ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ అవసరం ఉండేది తర్వాత కటింగ్ అయినప్పుడు కుట్లు పడేటివి తర్వాత బ్లడ్ లాస్ తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండేటివి సో ఇప్పుడు ఇది మనం మనం ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే లేజర్తో చేస్తున్నాం సో లేజర్ అనేది ఒక చిన్న పంక్చర్తో చేస్తామండి సో ఎక్కడ కటింగ్ ఉండదు మీకు ఎక్కడ సూచనింగ్ ఉండదు ప్లస్ డే కేర్ అంటే సాయంత్రం వరకు మీరు పేషెంట్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి సో దిస్ ఇస్ స్పెషాలిటీ సో అదే కాకుండా ఇప్పుడు మనకు లేజర్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ ఉంటాయండి సో మనం మన దగ్గర అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ సెంటర్ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే ఫస్ట్ సెంటర్ ఇన్ హోల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పొచ్చు విచ్ హ్యాస్ గాట్ ఏ లేజర్ which had uh, which has got a radio frequency ablation and which has got a microwave ablation also adhe akunta glue antundi glue kuda man offer chestamu kani adhe endante glue la kodi cost of treatment is very high andi mana indian conditions lo affordable kodi kaakovachu otherwise manaku lasers unnai radio frequency ablations unnai tarvata manaku microwave ablation uh, treatments anni modalities under one roof andi i don't think any center in whole of india has uh, in inni uh, modalities of treatment for uh, uh, varicose veins అలానే రాజేష్ గారు వెరికోస్ వీన్స్కి మేవన్ కేర్ సెంటర్ అన్నది ఒక ప్రత్యేక సెంటర్ అనే పేరు వచ్చింది అది ఎలా సాధ్యమైంది అండ్ వై ఎందుకు వెరికోస్ వీన్స్కి మేవన్ డే కేర్ సెంటర్ అన్నది ఒక ప్రత్యేక సెంటర్ వెన్ వీ స్టార్ట్ ఎడ్ ఒక టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది వ్యారకోస్ వీన్స్కు ఒక ఎక్స్క్లూజివ్లీ వ్యార్ లేజర్ సెంటర్ అనేది ఎక్కడ లేకుండే సో మాకు కూడా ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అవేర్నెస్ పబ్లిక్లో కూడా అవేర్నెస్ లేకుండే తర్వాత ఈవెన్ రిఫరింగ్ ఫిజిషియన్స్ దగ్గర కూడా ఈ అవేర్నెస్ అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ ఒక లేజర్ ఉంది వ్యారకోస్కు డే కేర్లో చేసుకోవచ్చు అని అవేర్నెస్ చాలా మందికి లేకుండే సో ఇనీషియల్లీ మాకు కూడా చాలా దీన్ని అవేర్నెస్ తీసుకురానికే పేపర్లో కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కావచ్చు తర్వాత మనం టీవీలో కొన్ని షోస్ కూడా చేసి తర్వాత డాక్టర్స్ని కలుసుడు కొన్ని డిఫరెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్లలో లేకు
ఎందుకంటే ఇనీషియల్ టెక్నిక్స్ కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటే తర్వాత లేజర్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోయినాయి సో అవర్ సక్సెస్ రేట్స్ ఆర్ నౌ గాన్ మోర్ దెన్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అండి మోస్ట్ పేషెంట్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ తర్వాత రికరెన్స్ అనేది చాలా చాలా మినిమల్ అండి ఇప్పుడు సో మా ఎక్స్పీరియన్స్ బేసికలీ ఇస్ లర్నింగ్ కర్వ్ అంటాం లర్నింగ్ కర్వ్ లాంగ్ బ్యాక్ వీ హ్యావ్ క్రాస్డ్ ఇట్ నా వీ వీఆర్ స్టేజ్ వేర్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్షాప్స్ ఆల్సో సో వేర్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ డాక్టర్స్ ఫ్రమ్ త్రూ అవుట్ ఇండియా కూడా మా దగ్గరకు వచ్చి ట్రైన్ అయి వెళ్ళిపోతారండి సో దట్ ఈస్ ట్రైనింగ్ వేర్ వీ హ్యావ్ నౌ ఓకే అండ్ అలానే వెరికో వెయిన్స్ చికిత్సలో మీకున్న అనుభవం గురించి చెప్పండి సో అదే చెప్తున్నాం ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఇనీషియల్గా మాకు కూడా కొద్దిగా డిఫికల్టీస్ ఉండేండి కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ కూడా మినిమల్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా కొన్ని ఇనీషియల్ ఉండే సో ఆ లర్నింగ్ కార్ మనకి ఎప్పుడు క్రాస్ అయిపోయినామో వీ కుడ్ ఐడెంటిఫై వేర్ వేర్ గోయింగ్ రాంగ్ ఆర్ వేర్ ఎక్కడ మనకు చేంజెస్ చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయని సో మనం బుక్లో జరిగినట్టు లేకుంటే మన ట్రైనింగ్ అయినట్టు మన ట్రైనింగ్ అయింది నేను సింగపూర్లో సో సింగపూర్లో పేషెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ వీ సీ ఇన్ ఇండియా సో మనం అకౌంట్ టు ఇండియన్ కండిషన్స్ ఇండియన్ పేషెంట్స్తోని కూడా మనము అంటే ఇక్కడ మన దగ్గర ఏంటంటే పేషెంట్స్ చాలా లేట్కి వస్తారండి లేట్కి అంటే పుండ్లు పడినాక చాలా ముదిరిపోయినాక డిజీజ్ వస్తారు సో అప్పుడు మనం సేమ్ వాట్ దే డూ ఇన్ సింగపూర్ అండ్ వాట్ వీ డూ హియర్ అంటే కొద్దిగా మనం యాజ్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ పాపులేషన్ సో అవన్నీ ఎవాల్వ్ అయినామండి సో నా విన్ నో వాట్ టు డూ వేర్ టు రెడ్యూస్ ద కాంప్లికేషన్స్ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఎట్లా చేయవచ్చు అనేది అని ఒక మాకు టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి సో వీ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే అలానే మెవన్ మెడికల్ సెంటర్లో వెరికోస్ వీన్స్ చికిత్స కోసం ఎలాంటి పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి సో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టండి ఇప్పుడు మనకు లేజర్స్ ఉన్నాయండి లేజర్స్ అంటే ఎండోబీనస్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అంటాము అదే కాకుండా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అప్లేషన్ అంటే ఆర్ఎఫ్ఏ అంటారు కామన్గా అదే కాకుండా మైక్రోవేవ్ అప్లేషన్ మైక్రోవేవ్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియాలో లాంచ్ చేసింది మెవన్ మెడికల్ సెంటర్ అండి అది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో మనము వీఆర్ లాంచ్ ఇన్ ఇండియా ఇండియా ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నాట్ తెలంగాణ వీ టా ఫస్ట్ లాంచ్ ఇన్ ఇండియా మన దగ్గర అయిందండి మనం లాంచ్ చేసినాక ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత యూకేలో విట్లీ క్లినిక్ అని ఉందండి మీరు ఇంటర్నెట్లో చూస్తే తెలుస్తుంది విట్లీ క్లినిక్ ఉంది మేము లాంచ్ చేసిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు లాంచ్ లాంచ్ చేశారు సో వీఆర్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన మైక్రో అబ్రేషన్ సెంటర్ ఇన్ ఇండియా మనదే అండి సో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్రేషన్ ఉంది లేజర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మైక్రో అబ్రేషన్ ఉంది ఇంకా వేరే టెక్నిక్స్ లైక్ మోకా కూడా చేస్తాము తర్వాత సూపర్ గ్లూ కూడా ఉందండి బట్ ద ద నాట్ అంటే మనకు ఇంకా దాన్ని స్టడీస్ ఎక్ ఎక్స్క్లూజివ్ లేవండి మనకు చాలా అంటే దాని లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ అనేది వీ డోంట్ నో మచ్ బట్ వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోస్ట్లీ ఆన్ లేజర్స్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అప్లేషన్ మైక్రో అప్లేషన్ అండి అండ్ దాంతో ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అండి దానికి ఫోమ్స్ క్లూ తెలిపి కొంచెం జస్ట్ అటు చిన్న చిన్న ఉన్న వాటికి రికరెన్స్ వాటికి ఫోమ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేస్తే ఒకటి అయిపోతుంది అండ్ అలానే ఈ వెరికోస్ వీన్స్ చికిత్సలో మావన్ మెడికల్ సెంటర్ సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉంది That's what I'm saying. Now, we are, uh, success rate is nearly 97-98% and very good success rates. Mm-hmm. Uh, 2%, 3% would end up in the world, it would be a success. It is worldwide, and not only uh, with Maven, it is worldwide, 2-3% would be a result of the result. Patients are very obese, and they are fat, uh, families, uh, people who stand for a long time. కోమాబిడి కండిషన్స్ కొన్ని ఉన్న వాళ్ళకు కొద్దిగా సక్సెస్ రేట్స్ అనేది కొద్దిగా టూ త్రీ పర్సెంట్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది అండి వరల్డ్ వైడ్ అది అండ్ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ కండిషన్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ టెక్నిక్ ఓవర్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిలియర్ కాదు అది సో బికాస్ ఆఫ్ వేరే అదర్ కండిషన్స్లో చేయబట్టి ఉండొచ్చు ప్లస్ తర్వాత డీపీన్ రిఫ్లెక్స్ ఉంటుంది సో అదర్ కండిషన్స్ చేయబట్టి కొద్దిగా టూ త్రీ పర్సెంట్ కొన్ని పేషెంట్స్కు కొద్దిగా సక్సెస్ అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాకపోవచ్చు అండ్ ఈ వెరికోస్ వీన్స్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్లో మీరు ఎప్పుడైనా ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఫేస్ చేశారండి యా ఇప్పుడు దిస్ ఈ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ ఏదో బయట నుంచి మనం మెడిసిన్స్ రాస్తున్నాం కదా వీఆర్ డూయింగ్ అ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మనం లేజర్స్ అనే వైరస్ అనేది లోపడి పోతే తర్వాత హీట్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంజెక్షన్ చేసినప్పుడు ఫోమ్స్ క్లియర్ చేసినప్పుడు కూడా అదే కెమికల్ దట్ వారు ఇంజెక్టింగ్ సో అన్నిటికీ అసోసియేటెడ్ కొద్ది కొద్దిగా అసోసియేటెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయండి సో కొందరు పేషెంట్స్కు మైల్డ్ బ్రూజింగ్ అంటే ఎరుపుతనము బ్లూయిష్ కలర్ డిస్కలేషన్ కొద్దిగా పెయిన్ వచ్చుడు తర్వాత వీన్స్కు మనం ట్రీట్మెంట్ చేసినాక ఏమవుతుందంటే గట్టిగా అయిపోతాయండి ఒక
అసలు చాలా మందికి ఉండే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై ఈ వెరికోస్ బీన్స్ అన్నవి ఎందుకు వస్తాయి అన్నది ఒక ప్రశ్న సో వెరికోస్ బీన్స్ అనే దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి ఒకటి మెయిన్ కారణం ఏంటి హెరిడేటరీ అంటే వంశంలో ఎవరికన్నా ఫాదర్ మదర్ కో అట్లా ఎవరికన్నా వాళ్ళకి ఉంటే మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా హై ఉంటాయండి అదే కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్లో పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ బికాస్ ఆఫ్ బేబీ ఇంటర్డౌన్ ప్రెషర్ వల్ల అది వీనస్ ఫ్లో రిటర్న్ బ్యాక్ కాకుండా అది వాల్స్ వీక్ అయిపోయి రిఫ్లెక్స్ అంటాం ఉల్ ఉల్టా వచ్చు స్టార్ట్ అవుతుందండి సో పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ రావచ్చండి ఒబేసిటీ అంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కాలల్లో ప్రెషర్ ఎక్కువ పడేసి వాల్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడు తర్వాత స్టాండింగ్ పబ్లిక్ అంటే పోలీస్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు టీచర్స్ ఉండొచ్చు ఇటువంటి ప్రొఫెషన్ ఉన్న వాళ్ళకు వ్యారే క్వశ్చన్స్ అనేది కామన్ డెవలప్ అవుతుంది అదే కాక కాలల్లో దెబ్బలు తగ్గితే ఎప్పుడన్నా వాల్స్ డ్యామేజ్ అయిపోవడు వీన్స్లలో అదే కాకుండా డీబీటీ అంటాం అంటే డీప్ ఇన్ త్రాంబోసిస్ అంటే మనం కాలలో టూ సిస్టమ్స్ ఉంటాయండి సూపర్ ఫిషర్ వీనస్ సిస్టమ్ అండ్ డీప్ ఇన్స్ సిస్టమ్ సో వారికోజ్ వచ్చేది సూపర్ ఫిషర్ వీనస్ సిస్టంలో డీప్ ఇన్స్ ఎప్పుడు డ్యామేజ్ అయిపోయా క్లాట్స్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్టర్నేట్ పాత్వే లెక్క ఈ సూపర్ ఫిషర్ వీన్స్ వారికోస్ వీన్స్ లెక్క ఫామ్ అయిపోతాయండి సో ఆ పేషెంట్స్ కూడా డీవీటీ అయిన వాళ్ళకు కూడా సెకండరీ వారికోజ్ వీన్స్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో చాలా కారణాలు ఉంటాయండి ఇవన్నీ మీకు చెప్పిన కారణాలు తర్వాత ఈడియోపతి కంటే కారణం కూడా తెలియకుండా ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా బేసికలీ అల్టిమేట్లీ ట్రీట్మెంట్ విల్ బి మోర్ ఆర్ లెస్ ద సేమ్ థింగ్ మల్టిపుల్ స్టేజెస్ ఉంటాయండి దీనికి సిక్స్ స్టేజెస్ ఉంటాయి సో ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో మనకు సన్నగా స్పైడర్ బీన్స్ అంటాం స్పైడర్ రెటిక్యులర్ బీన్స్ అంటాం అంటే సన్నగా స్పైడర్ బీన్స్ అంటే లెస్ దాన్ మిల్లీమీటర్ అండి ఆ స్కిన్ లోపటే ఉంటాయి అన్నట్టు సన్నగా మీకు స్పైడర్ లెక్క సన్నగా బ్లూయిష్ గ్రీనిష్ అక్కడ మీ స్కిన్ లో సన్నగా కనబడుతుంటాయి అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేజ్ వన్ అంటాం స్టేజ్ టూ లో ప్రాపర్ వ్యారెక్కోజ్ బీన్స్ అంటే మనకు సిరులు బయట గుబ్బి బయట ప్రాపర్గా కనబడుతుంటాయి అది స్టేజ్ టూ అంటాం అండి స్టేజ్ త్రీ వచ్చే వరకు మీకు వాపు వచ్చుడు కాళ్ళల్లో స్వెల్లింగ్ అంటాం ఎడిమా అంటాం లేకుంటే సో స్టేజ్ త్రీ అనేది ఎడిమా స్టేజ్ అండి స్టేజ్ ఫోర్కి వచ్చే వరకు మీకు స్కిన్ కలర్ చేంజ్ అయిపోతుందండి అది దట్ ఈస్ పిగ్మెంటేషన్ లైపోడర్మటో స్క్లీరోసిస్ ఇవన్నీ స్టేజ్ ఫోర్లో వస్తాయండి స్టేజ్ ఫైవ్కి వచ్చినాక మీకు అల్సర్స్ అంటే పుండ్లు పడతాయండి పుండ్లు పడినాక ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మనం క్రీమ్స్ లేకుంటే ఆయింట్మెంట్స్ అవి పెట్టినాక కాలు ఎలివేట్ చేసి స్టాకింగ్స్ ఇన్ ఎట్లా చేస్తే తగ్గుతాయండి దట్స్ హీల్డ్ అల్సర్ స్టేజ్ అంటాం అంటే స్టేజ్ ఫైవ్ అన్నట్టు స్టేజ్ సిక్స్ వచ్చే వరకు ఏమవుతుందంటే నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ స్టేజ్ అంటే మీరు ఎన్ని క్రీమ్స్ పెట్టండి మీరు ఎన్ని ఆయింట్మెంట్స్ పెట్టండి లేకుంటే ఎన్ని మెడికేషన్స్ తీసుకోండి అది తగ్గదండి ఎందుకంటే మనకు వచ్చేది త్రూ వీన్స్ లోపల మనకు ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఆ వీన్స్ అనేది ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఆ ఇంప్యూర్ బ్లడ్స్ ఎక్కువ అయిపోయి అది అల్సర్స్ స్కిన్ డ్యామేజ్ అయిపోయి అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో మనం అన్లెస్ వి ట్రీట్ విత్ లేజర్ అండ్ క్లోజ్ దట్ వ్యారెకోజ్ వీన్స్ అల్సర్స్ అని హీల్ కావు సో ఈ సిక్స్ స్టేజెస్ ఉంటాయండి సో నార్మల్గా మనం ఎప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఆఫర్ చేయొచ్చు అని చాలా మంది అడుగుతారు సో స్టేజ్ టూ నుంచి మీ షుడ్ ఆఫర్ ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్ అండి స్పెషల్లీ వాళ్ళకు సిమ్టమ్స్ ఉంటే స్టేజ్ టూ నుంచి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు సో మనం మీ షుడ్ ఆఫర్ మనకు చాలా మంది వచ్చి అంటారండి నొప్పి లేదు ఎక్కువ మాకు జస్ట్ కనబడుతున్నాయి అంటే అది నొప్పి అనేది అనేది చాలా లేట్ స్టేజ్ అండి ఇఫ్ యూఆర్ వెయిటింగ్ నొప్పి వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తుంటే అది ఎప్పుడు నొప్పి వస్తుందంటే అది ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే టైంలో లేకుంటే క్లాట్స్ అయ్యే టైంలో లేకుంటే అల్సర్ వచ్చే టైంలో అప్పుడు వస్తాయి సో మీరు నొప్పి వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తున్నామంటే అది లేట్గా వచ్చినట్టు మీరు చాలా సో మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నది బిఫోర్ ఆ పెయిన్ రాకముందే మనం కనబడ్డాక బయటికి ఒక కలడపల స్కానింగ్ అని ఉంటుందండి ఆ స్కానింగ్ చేస్తుంటే మనకు వ్యారెకోజ్ బీన్స్ ఉన్నాయా లేవా క్లియర్గా బయటకు వస్తాయి సో అది మన డయాగ్నోస్ వ్యారెకోజ్ బీన్ డయాగ్నోస్ అయిపోతే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది అనుకుంటారు మెడిసిన్స్ తీసుకొని తగ్గుతుందా లేదా అని సో ఇది మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మెడికల్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లేదండి దీనికి చాలా మంది ఆయుర్వేదిక్ అంటారు హోమియోపతి అంటారు బట్ దేర్ ఇస్ నో మెడికల్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ వ్యారెకోజ్ బీన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఇర్రివర్సబుల్ అంటే ఒకసారి వచ్చినాక మళ్ళీ మీకు నార్మల్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదండి ఇర్రివర్సబుల్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ డిజీజ్ అంటాం అంటే ప్రోగ్రెస్ అంటే రోజు ఒక్కొక్క స్టేజ్ నుంచి ముందుకు వెళ్తుంది స్లోగా పెరుగుతుంది కానీ ముందుకు వెళ్తుంది అది వెనుకకు మళ్ళీ మీరు రివర్స్ అయిపోయి నార్మల్గా స్టేజ్ జీరోకి వచ్చుడో లేకుంటే తగ్గిపోవడు ఉండదు అండి ఓకే ఓకే అండ్
లేట్గా వస్తే మీకు లేజర్ హీట్ ఎక్కువ లేకుంటే ఫోమ్స్ క్లూతర్ పని చెప్పాను కదా సో అలా ఇంజక్షన్ డోస్ ఉంటుందండి మాక్సిమం టెన్ ఎంఎల్ చేయగలుగుతాం అని సో చాలా ఎక్కువ ఉంటే టెన్ ఎంఎల్ సరిపోదు సో ఈ ఆట కంఫర్ట్ సెకండ్ సిట్టింగ్ థర్డ్ సిట్టింగ్ అనేది అట్లా అవసరం పడుతుంది సో అవన్నీ మనకు అవాయిడ్ చేయాలి అనుకుంటే వీ హ్యాడ్ కమ్ అండ్ ఎర్లీ స్టేజ్ సో సక్సెస్ రేట్స్ కూడా అప్పుడు మీకు చాలా హై ఉంటాయి లేట్ వస్తే కొద్ది సక్సెస్ కూడా తగ్గుతుంది క్రానిక్ సిటీ అయిపోయాక డీప్ ఇన్ సిస్టమ్ కూడా దాని సర్క్యులేషన్ మారిపోతుందండి సో మళ్ళీ అది నార్మల్ అవు చాలా టైం పట్టించుకుంది నార్మల్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి సో అప్పుడు అదే అందుకే త్రీ పర్సెంట్ మనం సక్సెస్ అని మాట్లాడడం కదా ఎందుకు దట్ ద రీజన్ సో చాలా వేరే కొన్ని కాజెస్ వల్ల ఆ సక్సెస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే రాకపోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ఏ స్టేజ్ వస్తున్నారు అవన్నీ ఉంటాయి ఓకే అండ్ ఈ లేజర్ ఇవన్నీ అని మీరు చెప్తున్నారు ట్రీట్మెంట్స్ లో భాగంగా వీటి వల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాంటివి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి అదే ఇంతకు మనం మాట్లాడుతూ కొన్ని ఉంటాయండి బ్రూజింగ్ అని చెప్పినాను కొద్దిగా పెయిన్ అను మైల్డ్గా స్వెల్లింగ్ అను తర్వాత ఇది కొద్దిగా విన్స్ హార్డ్ అయిపోవడం ఒక రోప్ లైక్ ఫీలింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంపేర్ టు సర్జరీ దాని కటింగ్ ఉండదు కాబట్టి బ్లడ్ లాస్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే కటింగ్ లేదు కాబట్టి అగైన్ నో ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఇవన్నీ చాలా తక్కువ ఉంటాయండి సో కంపేర్టివ్లీ సర్జరీ సక్సెస్ రేట్స్ ఆల్సో వెరీ హై అండ్ మీకు డౌన్ టైం అంటే మీకు ఇప్పుడు వర్క్ చేసుకుని గోయింగ్ ఫర్ జాబ్ అనుకోండి ఇమీడియట్లీ గో ఫర్ జాబ్ సో అట్లా మీకు సో డోంట్ లూజ్ టైమ్ ఆల్సో సక్సెస్ రేట్స్ ఆల్సో వెరీ హై అండ్ మనకి మెడికల్ ఫీల్డ్లో చాలా మటుకు ఈ మాట ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని చెప్పి సో ఆ రకంగా వెరికోస్ విన్స్కి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలంటారు అసలు రాక ఎగ్జాక్ట్లీ సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కాజెస్ కూడా చెప్పాను కాజెస్లో ఏం చెప్పానంటే స్టాండింగ్ అని చెప్పాను సో ప్రొలాంగ్ స్టాండింగ్ అవాయిడ్ చేయాలండి లాంగ్ స్టాండింగ్ అవాయిడ్ చేయాలి తర్వాత అగైన్ వెయిట్ ఒకటి వెయిట్ యూ షుడ్ బీ అండర్ కంట్రోల్ మన ఐడియల్ హైట్కు ఎంత వెయిట్ ఉండాలో అంతనే ఉండాలి ఆ వెయిట్ ఎక్కువైతే కూడా మన కాళ్ళల్లో ఇది వీన్స్ ఉబ్బుతాయి సో మన కాళ్ళకు సంబంధించిన ఎక్సర్సైజెస్ లైక్ వాకింగ్ కావచ్చు స్విమ్మింగ్ కావచ్చు సైక్లింగ్ కావచ్చు ఇవన్నీ చేయాలండి ఇంకోటి మనం ఆల్రెడీ వచ్చి వస్తే కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే కాళ్ళు కొద్దిగా ఎలివేట్ చేసుడు కాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు పడుకున్నప్పుడు దిండ్లు పెట్టుకొని కాళ్ళు పైకి పెట్టుడు ఆల్రెడీ డయాగ్నోస్ అయిపోయి వస్తే కూడా ఇనీషియల్గా స్టాకింగ్స్ అంటాం టైట్ స్టాక్స్ లెక్క ఉంటాయండి అవి వేసుకోవాలి అవి వేసుకుంటే ఏంటంటే వీన్స్ బయటికి ఫాస్ట్గా ఉబ్బకుండా ప్రెస్ చేసి పెడతాయి సో ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలండి సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందనుకోండి దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయలేము సో మనం స్పెషల్లీ వీ నో మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అప్పుడు ఇవన్నీ మనం ముందే మనం జాగ్రత్తలు పడితే సో కొన్ని కొన్ని అట్లీస్ట్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ అవాయిడ్ దాట్ వచ్చిందంటే దెన్ వీ హ్యాడ్ గో ఫర్ అర్లీ ట్రీట్మెంట్ రాదర్ దెన్ వెయిట్ టిల్ మా పెయిన్ పెయిన్ వచ్చుడు లేకుంటే ఆల్సర్స్ పడుడు కలర్ జస్ట్ చేంజ్ అయిపోడు స్కిన్ అప్పుడు వెయిట్ చేయకుండా అర్లీ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఓకే అండ్ ఇందాక మనం మన మేవన్ మెడికల్ కేర్ సెంటర్లో ట్రీట్మెంట్స్ వీటికి సంబంధించిన కాంప్లికేషన్స్ గురించి అడిగాను నేను అట్ ద సేమ్ టైమ్ చాలా మంది పేషెంట్స్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు మాకు బాగా క్యూర్ చేశారండి ఎస్ మీ దగ్గర మాకు చాలా బాగా క్యూర్ అయ్యింది మేము మళ్ళీ ముందులాగా హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతున్నాము అని చెప్పి అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి చెప్పి చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మీరు మా వెబ్సైట్కి వెళ్ళి వెళ్తే మీకు చూస్తారు టెస్మోనియల్స్ ఉంటాయి జెన్యున్ పేషెంట్స్ మనం వేరేదే పేషెంట్స్ కావు యూ సీ వెరీ వెరీ బిగ్ అల్సర్స్ పెద్ద పెద్ద అల్సర్స్ ఎక్కడ కొందరు పేషెంట్స్ ఒక ఐదు ఆరు పది డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి తర్వాత మన దగ్గరకు వచ్చి తర్వాత బయట కూడా లేజర్ చేసుకొని ఫెయిల్ అయిపోయి మన దగ్గరకు వచ్చి లేకుంటే సర్జరీ చేసుకొని ఫెయిల్ అయిపోయి వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళు మనం ట్రీట్మెంట్ చేసినాక మంచి గౌడు మీరు అన్ని టెస్ట్మోనియల్స్ ఉంటాయండి అక్కడ మీరు తర్వాత బిఫోర్ ఆఫ్టర్ పిక్చర్స్ కూడా చూడొచ్చు చాలా అంటే ఎంత ముందుగా ఎట్లా వచ్చారు తర్వాత ఎట్లా అయ్యారు ఆ సక్సెస్ రేట్స్ అని అంటే మనం చాలా మంది బయట వాళ్ళు ఉట్టిగానే ఏదో చెప్పుకుంటారు కానీ మన అట్లా కాదండి మీరు జెన్యున్ పేషెంట్స్ జెన్యున్ టెస్ట్మోనియల్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి తర్వాత పిక్చర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మనే నాట్ ఏదో వెబ్సైట్లను తీసుకొచ్చి మనం పెట్టుకునే కాబట్టి సో అది దట్ ద టెస్ట్మోనీ ఫర్ అవర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మనం ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మనం దట్ వీఆర్ కమ్ టు దట్ స్టేజ్ అండ్ అలానే డాక్టర్ రాజేష్ గారు మీకున్న ఇంత గొప్ప అనుభవంతో ఈ వెరికో వీన్స్
సో చాలామంది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు ఎందుకంటే రోజు మనకు కాలు కనబడుతుంటాయి బయట వీన్స్ ఉబ్బుతున్నాయని తెలుస్తాయి కానీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు స్పెషల్లీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అసంటి వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ వెరీ హై తర్వాత క్లాట్స్ అయితే క్లాట్స్ అయిపోతే ఏమవుతుందంటే గుండెకు బోర్డు మనకు లంగ్స్ బోర్డు అది కొద్దిగా రిస్క్ ఎంబాలిజం అనేది ఫామ్ కావచ్చండి సో చాలామంది కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం కూడా అనుకుంటారు స్కిన్ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తారండి ఇది స్కిన్ ప్రాబ్లం అనుకొని స్కిన్ ప్రాబ్లం కాదండి స్కిన్ డాక్టర్స్ కూడా చాలామంది ఏదో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటా ప్రొలాంగ్ చేస్తారు అది పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ లేట్ అయిపోతుందండి సో మీరు ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ అయిపోతే గో టు ఫిజిషన్ దగ్గర పోయి కూడా వాళ్ళు ఏమైనా కలర్ డాక్టర్ స్కానింగ్ అని చేయించుకొని దెన్ గో టు ప్రాపర్ ప్లేస్ వెరీ యూ గెట్ ట్రీటెడ్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ థ్యాం